So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Norland. Warte geht's mit dem Live-Let's Play auf Deutsch gestreamt, auf YouTube nachher ich hochgeladen. Ich lass mal laufen. Und ich hatte noch eine Idee, ich hatte noch einen Blitzgedanken. Haben wir vielleicht... Also, ganz kurz. Die Cholera sucht uns ihr Heim. Und uns gehen die Arbeitskräfte aus, weil 10% der Bevölkerung pro Tag sterben. Insofern wir nicht in mal die ein oder andere Heilsalbe herstellen. Ich dachte mir, vielleicht haben wir noch ein paar Arbeitskräfte hier die wir befreien können, die dann für uns arbeiten. Nein, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Wir kriegen hier nochmal ein paar Arbeiter. Die werden wir auch safe freilassen, weil das sind Farren. Also die haben wir in der letzten, der letzten Folge da bekämpft. Mein Boter holt jetzt, lädt gerade Nexus zu uns, äh, Nex zu uns ein. Äh, ich habe die Hoffnung, dass die Plünderer dann angreifen und ihn dann besiegen. Ja? Also den aktuell amtierenden König da. Und dann würde Next König werden. Also unser Nachbar würde dann König werden. Das ist sehr perfide, aber das sind halt die diplomatischen Strategien, die wir halt hier anwenden können. Ne? Großnebel und auch Drachenhorn versuchen die immer noch zu uns zu holen. Das klappt mehr oder weniger. So, weniger oder mehr. Ja, sind wir gerade dran. Zuwanderer sind eingetroffen. Die T3 ist wieder zurückgekehrt. Wir haben ja Gefangene genommen, oder? Ist das richtig? Das sind alle Soldaten. Hatten wir keine Gefangenen genommen? Ich dachte, wir hätten Gefangene genommen. Aber scheinbar nicht. Cleon, du bist ähm, eigentlich Bischof. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Hier, Cleon. Du standest sicher in der Schule von, äh, wie hieß der andere nochmal, Perion. Unser ehemaliger, <lacht> unser guter Freund, Perion. Wir bringen Zeit mit Cormac. Ich will sie immer noch, immer noch zu uns holen. Auch wenn sie eine Tanaya ist. Ein würdiger Nachfolger. Ja, das ist eine etwas andere Kirche, so wie es aussieht. So, wir verhandeln hier gerade. Weil wenn Nex nicht mal als Kommandant drin ist, muss er als König seine eigene Armee anführen. Er ist das letzte Familienmitglied, ne? Hier, wie ihr seht. Das Kind ist übrigens weg. So. So, Mondreich versuchen wir noch zu beschwichtigen, dass Großnebel und Mondreich nicht mehr im Krieg sind. Dann könnte Großnebel tatsächlich beitreten. Ähm, hier bin ich noch dran, die zu be be bedingseln, dass wir ähm, Louis, Louis Bosara zu uns holen. Die ist, die ist, also ich meine, die ist wirklich gut, ne? Monogam, die ist eine Farm, die passt perfekt zu uns. Oh, was habe ich jetzt angewählt? Bitte um Unterstützung. Ist gescheitert. Äh, die jüngsten Ereignisse sind der Tatort geschwächt und Kundschafter berichten, dass eine Truppe von Plündern unterwegs in Richtung seiner Stadt ist. Der Tatort hat die Ankunft einer Unterstützung nicht abgewartet. Ja. Erfolg. Nex wurde eingeladen. Ja, das perfekte Timing. <lacht> das heißt, wir... Also Nex besucht jetzt uns. Er muss jetzt selber seine Stadt verteidigen. Die Plünderer werden auf den Weg gehen und die Stadt wahrscheinlich angreifen. Es besteht eine kleine Chance, dass er bei der Verteidigung stirbt. Und wenn er stirbt, wird Nex König von Sternenstrom. <lacht> Dann ist er eigentlich abgehauen, aber durch diplomatische Geschicke und da Könige in Betten erstochen wurden, also natürliche Todesursache halt, ähm, haben wir am Ende dafür gesorgt, dass wir unser Königreich familiär dahingehend erweitern. Das ist doch super.
Handeln wir eigentlich mit irgendjemandem gerade nicht? Mit ihnen handeln wir gerade nicht. Ein Bote. Ein Bote! Schickt einen Boten! So, wo ist... Ja, wir machen noch mehr Papier. Und ich glaube, wir haben mittlerweile doch ordentlich Rüstung, oder? Rüstungen werden, also die fetten Rüstungen werden langsam hergestellt bei uns. Wie viel macht der pro Tag? Ja, zwei pro Tag. Was habe ich denn hier für eine, für eine Dings? Wir haben 39 Schilde, das ist gut. Da sind wir drüber, das heißt, sie konzentrieren sich auf die schwere Rüstung. 66 und 20. Wir, wir, jedes Mal, wenn wir übrigens kämpfen gehen und wir besiegen teilweise Leute oder die ergeben sich, dann geben sie auch die Rüstung ab. Das heißt, wir plündern nicht nur die, also nicht nur, also nicht nur die Leute, die wir, die wir dann an den Händler abgeben, also die Leibeigenen, geben uns Geld, sondern auch die Rüstungen theoretisch, die wir mitnehmen durch die Schlacht. Da kommt gut was zusammen. Da kommen sie, die 20 Tödlichen. Ich bin mal gespannt. Ja, die 12. Ich hätte gehofft, dass es 20 sind. 3 und 10. Also, Mondsee hasst sie. Die hassen sie nicht. Die hassen sie nicht. Mondreich. Ja, aber habe ich nicht jetzt gerade einen Diplomaten losgeschickt, der sich darum kümmern sollte? Ja, hallo. Also gerade in der letzten Folge müsste eigentlich... Next hat die Provinz verlassen. Das ist nicht gut. Angriff. Nein, das ist nicht möglich. Oh mein Gott. Er wird... Kommt er vorher an? Elf Stunden braucht er. Die brauchen 13 Stunden. No way. Ich hätte Unterhaltungen mit ihm führen sollen. Ich hätte ihn irgendwie abfangen sollen. Jetzt krieg ich, ich kriege ihn nicht mehr zurück. Hebe ich eine Armee aus, die ich reinschicke? Dafür bin ich auch zu spät. Mein ganzer Plan geht nicht auf. So, wir aktivieren den gesamten Handel wieder. Wie sieht es hier aus? Ihr wurdet beschwichtigt. Nein, ah, Windspitze noch. Wie jetzt? Ich habe doch Windspitze auch schon Boten losgeschickt. Ich werde ja wohl mehrere Leute gleichzeitig loben können. So, die einzige Hoffnung, die ich jetzt habe, ist, dass trotzdem er jetzt hier drin bleibt und nicht Nex übernimmt. Ansonsten steht mir mein Cousin hier einfach weg. Ja, ich hätte ihn in Gespräche verwickeln sollen. Frieden? Was ist... Wo? Wer? Ah ja, Frieden ist ausgelaufen, hä? Äh, Handelsabkommen ist ausgelaufen. Handelsabkommen ist ausgelaufen. Okay, ja, 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 wir kümmern uns drum. Ähm... Handel. Ein Bote. Ja, da kümmern wir uns später drum. Die ist... eine Maka, okay. So, wie können sie heiraten? Wir schicken einen, einen Dings los. Dadurch haben wir dann auch so gute Beziehungen mit ihr, dass wir sie vielleicht irgendwie reinkriegen, wenn wir die rauskriegen. 
Da sind wir gerade dran. Ja, mein Bruder, Herr, äh, mein Bruder, Herz, mein Sohn kann dann endlich heiraten. Das hier stört mich wirklich, ne? Also das, das ist ja nicht wahr. Er kommt, er kommt auch ganz knapp vorher an. Also eine Stunde oder so. Ja, wir kaufen leckeres Ale und so. Ich schicke jetzt nur noch Boten. Wir verhandeln zwar schlechter, aber es geht mehr darum, dass wir die, dass wir den Handel einfach aufrechterhalten. Wo die ganze Boote herkommen? Nein, nein, nicht ein Boot. Ein Boote. Das geht hier in die Hose, ne? Rede mal, Zeit verbringen. Zwei Stunden geht das erst wieder, so. Ob die Loyalität sich auch verändert, wenn du ein bisschen Zeit verbringst mit der anderen guten Dame hier? Also, dass du gesamt, gesamt gute Beziehungen zu uns hast? <lacht> es ist so schade, ne? Es hätte so gut aufgehen können. Mein Plan! Ich hoffe nur, dass das er nicht mitkämpft. Nicht, einfach nicht reingehen. Nicht mitkämpfen. Versteck dich irgendwo. Bitte. <lacht> Mann. <lacht> Warum gehen alle Pläne nicht auf von mir? Naja, das ist nicht wahr. Die meisten gehen eigentlich ganz gut auf nach einer Zeit. So, wir haben das Handelabkommen abgeschlossen. Konflikt zwischen Staubtal und dir. Ja, natürlich unterstütze ich dich. Scheiße, Staubtal. Ja, so richtig anstrengend. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt wird er dann auch noch in der Schlacht sterben. Ich sehe das kommen. Wir wollen Theederik mal wiedersehen. Nein, Quatsch, wir wollen nicht Theederik mal wiedersehen. Wer ist die geliebte Person, die du wiedersehen willst? Ja, er hier. Wir laden ihn ein zu uns. Da, muss, da muss, müssen wir uns nicht bewegen. Er soll zu uns kommen. So, wie geht die Schlacht hier aus? Stirbt mein Cousin? Ja, Verwünschung haben wir wieder diplomatische Beziehungen. Ich werde etwas versuchen. Sie haben drei Gefangene gemacht. Es besteht die Möglichkeit, dass da jemand lebt. Es besteht die Möglichkeit, dass da jemand überlebt hat. Wir sammeln also eine Armee und versuchen es. So, wir können sie in die Allianz einladen. Unsere diplomatischen Beziehungen haben sich bewährt. Hm, Verwünschung hat noch ein Problem mit ihnen. Also, dann schicken wir noch einen Boten nach Verwünschung. Das 
Sehr schön, hier geheiratet, wundervoll. So, es besteht die Möglichkeit, dass wir schneller sind als sie. Und ihn einholen können, ja? Vielleicht können wir dadurch die drei Gefangenen befreien. Ich weiß nicht, wer gefangen genommen wurde. Aber es kann sein, dass er da drin ist. Urodar und Sektetra. Was habt ihr denn, was habt ihr denn für ein Problem miteinander? Ihr habt doch gar kein Problem miteinander. Ich verstehe euch nicht. Ja, das ist die letzte Hoffnung, dass wir meinen, meinen Cousin befreien können. Ich hätte hier hinten irgendein äh, Dörfchen angreifen sollen, dann wären wir den, den Weg gegangen wahrscheinlich. Guck mal, wie schnell wir sind. Holy moly! Haben wir das Buch erforscht für Militär? Nein. Schau mal, schau mal. Es sind drei Gefahren. Die Möglichkeit besteht, dass er noch lebt. Dass er gefangen genommen wurde. So. Meine Damen und Herren, Großnebel ist endlich wieder bei uns. Wir kaufen da sofort Schilde. Damit wir sie auch an uns binden. Und ihnen schenken wir mal Geld. Mit die Funkenheim vielleicht auch noch rankriegen. Du tust dich mit dem Spiel ganz schön schwer. Was denn? Also ist es schwierig oder wie? Wir versuchen es. Wir versuchen es. Los! Tötet sie! Wir haben unseren Cousin gefangen genommen oder getötet. So. Geflohen entführt drei. Ja, ist er frei wieder? Ist er zurückgekehrt? Oder starb er? Wir haben drei Gefangene dabei, oder? Sechs Gefangene haben wir dabei. Wir haben drei Gefangene gemacht und die Gefangenen, die sie hatten, die haben wir mitgenommen. Es besteht die Chance, dass er da ist. Natürliches Hass. Du bist gerade erst bei uns. Warum hast du jetzt schon deine, deine Schwiegermam? Das ist die Schwiegermam. Das ist die Mutter. Doch, die Schwiegermutter. Ähm, was, was, was ist das Problem? Sag es mir. Neid auf Ringe. Was hatten Kinder als Bauern? Neid auf Nachwuchs. Bis, ja, dann macht. Dann macht doch zu zweit. Ihr könnt doch einfach. Und dann macht ihr ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind und unsere Dynastie wird riesig. Einfach loslegen. Einfach loslegen. Direkt hier, komm, zack, wo? Einfach. <lacht> Wir haben keinen Bock aufeinander.
Wir bringen mal Zeit mit deiner Frau, bitte. Lehren. Mir drehen die Lords die ganze Zeit durch. Du kannst, wenn ähm, einer zum Beispiel ein Bedürfnis hat, also du sagst zum Beispiel hier, sie hat Snoo-Snoo-Trieb, ja, dann kannst du hier draufklicken und dann macht der Charakter das. Wenn du aber dann hier draufklickst, packt sie sich teilweise einen Bauern und dann machst du mit einem Bauern Snoo-Snoo. Ja, also, wenn du mit dem Cursor hier drauf gehst, ähm, dann siehst du zum Beispiel hier, wenig Ringe, das heißt, das ist unglücklich, weil er wenig Ringe hat, dann kann ich mir vom König Ringe geben lassen. Ich klicke hier auf das Icon, dann auf den König und dann auf Belohnung und dann übergibt mein König mir Ringe. Und so kannst du deine, deine, deine Adlige ständig zufrieden halten. Ich hoffe, das hat geholfen. Wir schicken hier einen Boten für ein Friedensabkommen, dass Baumholz und ich Frieden haben. Das gibt uns nochmal plus 10. Die Ringe kaufe ich vom Händler. Ja, und wenn es die Situation lässt, teilweise auch von Banditen, weil die sie manchmal günstige Banditen äh, anbieten. Das wärgert aber manchmal auch die Nachbarn. Aber ja, die Ringe kaufe ich von, von denen. Aber Ringe gebe ich erst ab, wenn, wenn die Nachfrage der Ringe wirklich groß ist. Und wenn jemand, wenn jemand kurz vorm Zusammenbruch stirbt, dann, dann gehe ich erst dann Ringe ab. Ich hoffe so sehr, dass unser Cousin da drin ist. Ne? Das wäre halt so ein... Das wäre so gut... Das wäre so gut. Sie ist bei minus 38 Loyalität. Das seht ihr nicht. Aber sie ist bei minus 38 Loyalität. Wenn sie 1 Loyalität erreicht, dann werden wir mit ihr, werden wir sie zu uns nehmen und dann installieren wir sie irgendwie hier. Und der König, der hier drin ist, wird dann hoffentlich mit seiner gesamten Familie hier rüberziehen. Und dann kommt hier ein neuer König rein und der Erzfeind, das dürfte dann nicht mehr passieren. Also der, ja, wohl, er, er ist immer noch ehrgeizig. Na, er könnte sich dann ausklinken. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Hast du eigentlich Wissen? Könntest du ein Buch schreiben für mich? Du machst ja sonst eh nichts. Uh, Tanaya-Papier. Eine spezielle Papiermischung schützt all deine Bücher vor Feuerschäden. Schreib mir das Buch, bitte. Was ist dein, was ist dein Problem? Warum bist du nicht happy? Ich bringe Erschöpfung, leichten Hunger. Ist was. Die Göttin wird mich bestrafen. Bedürfnis nach Frömmigkeit. Du bist jederzeit, jederzeit willkommen im Tempel. Ist ja nicht so. Konflikt zwischen Nachbarn, Ereignis, Handelsabkommen, Frieden erklärt, Handelsabkommen. Also, ähm. <lacht> Scheiße. Jetzt bricht gerade die, die komplette Bevölkerung zusammen hier. Was müssen die haben, um kein Papier zu brauchen? Verwaltung bei 15, auf 15. Mit äh, unten Sternchen brauchen sie. Also sie brauchen. Da, dieses Sternchen hier. Also eine Begabung in Verwaltung. Ein Talent. Dann halt ganz hoch. Sehr schön, wir kriegen gleich einen Gast, dann kann er sich mit, seinem, mit einer geliebten Person treffen, das ist gut. Oh, hier hat wieder ja Probleme. Äh, er und Funkenheim, wir geben dieses Mal Funkenheim recht. Weil ich möchte Funkenheim ja aufnehmen bei uns, ne? Ja, 
Also Konflikt der Nachbarn haben wir. Mit irgendjemandem haben wir jetzt keinen Handel mehr. Wer wäre das? Silberhafen. Ich denke, wir lassen das auch mal mit dem Handel mit Silberhafen. Hier handeln wir. Da handeln wir. Irgendwo ist noch Handel abgebrochen. Hier. Mit euch. Ja. Und mit euch. Ja, kauft das. Ist gut. Ich, die Boten, die wir schicken, haben keine gute... Also wir handeln mit, mit sechs. Ne? Das ist wirklich nichts. Uh! Wenn ein Staat eine Größe von zwölf Provinzen reicht, kannst du deinen König zum Imperator ernennen. Wenn eine Stadt die Größe von 12 erreicht, äh, kannst du deinen König zum Imperator ernennen. Wähle dazu Krönung des Imperators im Menü deines Königs aus. Diese Aktion wird die liebende Familie herausfordern und du musst weniger, äh, innerhalb weniger Tage mit äh, dem Eintreffen eines Trupps von Inquisitoren rechnen, die versuchen werden, deine Provinz in Schutt und Asche zu legen. Nach der Zeremonie erhalten alle deine Untertanen aufgrund der Angst vor der Kirche einen starken negativen Gedanken. Manche Bevölkerungsgruppen sind allerdings von diesem Effekt besser geschützt. Agnostiker haben keinen starken Glauben an Sophia, weshalb ihre negative Gedanken nur halb so stark ausfällt. Loyalisten folgen dem neuen Imperator blind, weshalb ihre Angst fünfmal schwächer ist. Fanatiker halten dem König für den neuen Propheten, sofern er zuvor einen Segen erhalten hat und erlangt sogar einen, erlangen sogar einen positiven Gedanken. Nektarabhängige sind für derartige Gedanken prinzipiell wenig empfänglich. Ah, wir könnten... Die Beziehungen mit der Matriarchin so gut stellen, dass wir einen Segen holen, dann haben wir die Fanatiker auf unserer Seite, die Loyalisten auf unserer Seite so oder so schon und die Agnostiker, denen ist das relativ egal. Wir brauchen also den Segen, damit wir das hin... Oh nein, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. <lacht> Ein Moment, ja. Ich selber. Ja, danke. So, Videos. So, also. Vor mir liegt die Karte von Norland. Darauf zu sehen 15 Könige, die mir gehorchen und Respekt zollen. Es ist Zeit, die Krone des Imperiums zu übernehmen und die Kirche der Mutter Sophia herauszufordern. Wenn sich die Inquisition an meiner Armee die Zähne ausbeißt, wird mich die ganze Welt als Machthaber anerkennen und der Stein des Glaubens zu meinen Füßen fallen, die letzte Prüfung steht bevor. Erkläre dich selbst zum Herrscher des neuen Imperiums, sobald du dazu, äh, dazu bereit bist. Aktion des Königs. Besiege die heilige Inquisition auf dem Schlachtfeld, um dir den Titel zu sichern und das Spiel zu gewinnen. Alles klar. Das ist das Schöne, wenn man den eigenen Stream aufmachen kann. So, also. Wir wissen, was zu tun ist. Das bedeutet aber auch, dass wir viel, viel mehr gepanzerte Rüstung brauchen. Wir gehen zuerst gute Beziehungen mit der Matriarch hinein, kaufen schwere Rüstung, kaufen Schwerter. Wir haben nämlich gar keine Schwerter. Das heißt, wir lassen das jetzt sicher noch eine Zeit lang laufen, rüsten uns auf. Dann kommt das gut. Dann kommt das gut. So, by the way, ich wollte Drachenhorn ja noch in die Allianz aufnehmen. Wir haben immer noch ein Problem mit Windspitze. Wie sehr hasst Windspitze euch denn? Ja, aber das ist also... Das braucht noch ein Zeitchen. Das versuchen die gerade zu beschwichtigen. Mit welchem Szenario ich gestartet habe? Äh, zwei Brüder und auf Normal und einer der Brüder wurde entführt.
Ja, die Cholera-Epidemie ist zu Ende. Gott sei Dank. Also. Ich schau mal schnell. Das ist ein Makai. Drang nach Freiheit. Unsere Bevölkerung ist wirklich völlig am Arsch. Äh, das ist ein Maka. Maka, Tanaya, Tanaya. Im Grunde genommen hassen uns ja hauptsächlich die, die Kaiden. Von denen wir gar nicht so viele haben. Also holen wir noch einen Maka ran. Das sind ehemalige Verbrecher, den holen wir nicht ran. Ehemalige Verbrecher, den holen wir auch nicht ran. Auch nicht ran. Das sind alles ehemalige Verbrecher, die holen wir alle nicht ran. Die Hälfte davon ist auch noch krank. Das ist Tanaya. Ja, Borodar ist gerade da, ne? Nein, wir warten, bis der König zurück ist. Ja, ja, ja. Bitte, 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 lass unseren Cousin noch leben. Das wäre so eine schöne Geschichte. Er verteidigt, wird gefangen genommen, er wird befreit von uns und dann tritt er uns wieder bei. Stellt euch das mal vor. Dann ist Nex wieder bei uns. Was für Geschichten der wohl erzählen kann. Was er alles durchgemacht hat. <lacht> Funkenheim, Erfolg! Sie haben das Geschenk angenommen, sehr gut. Jetzt schicken wir noch jemanden für ein Friedensabkommen. Wir kriegen den, wir kriegen den hoffentlich noch auf unserer Seite. Wer der Imperator? Ja, der, wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. So, wir sind gleich zurück. Nein. Es ist draufgegangen. Unser Cousin ist draufgegangen. Warum lässt ihn einfach da liegen? Ach, schade. Er ist, er ist in der Schlacht gestorben. Er wurde nicht gefangen genommen. Großnebel Erfolg. Sehr gut, wir handeln mit Großnebel. Ich stelle den mal wieder um. Ich will nicht alle Schilde und alles direkt raushauen. Befreie den. Befreie den auch. Und auch ihr, ihr habt tapfer gekämpft, ihr dürft jetzt für uns arbeiten. Warum kommt nicht Tod eines neuen Familienmitglieds? Weil er unser Cousin ist. Ähm, ab einem bestimmten Familiengrad kommt sowas, glaube ich, nicht mehr. Cous Cousins werden auch nicht angezeigt auf der Karte, als die, die verwandt sind. Es geht nur, also du hast nur Onkel und Neffe. Also äh, Großeltern bis zum Enkelkind, wenn ich es richtig gesehen habe. Onkel und natürlich auch rückwärts dann. Äh, Brüder, also Geschwister. Aber Cousin glaube ich eben nicht. Ich glaube, das war's. Was auch sein könnte, ist, dass er aus der Schlacht geflohen ist und jetzt als freier, als freier Adliger rumrennt. 
Auf der anderen Seite müsste er dann aber eigentlich da sein. Er, er wird, ich vermute, er ist weg. Und das, mein, mein Herz blutet. Mein Herz blutet. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Bei mir ist aber auch das letzte Kind von König Nexus tot. Ja, ist halt so. Was will ich machen? Ah, ja, ich hätte laden können, aber ja, irgendwie, also ich will auch nicht alles laden. Ich, äh, dass ich, dass ich nicht daran gedacht habe, dass wir, dass wir mit ihm vielleicht eine Unterhaltung führen müssen, wenn er bei uns ist, dass er länger bei uns bleibt und nicht zurückkehrt und sein, seine Lande verteidigt, sondern dass wir ihn ablenken. Ähm, das war einfach ein Fehler meinerseits. Und bei den anderen Malen, wo ich geladen habe, war es dann immer so, dass im Kampf irgendwas schief ging. Also dass zum Beispiel, dass ich in eine Autoschlacht gezwungen wurde, obwohl ich gar nicht in eine Autoschlacht will und deswegen jemand gestorben ist. Ähm, oder dass, äh, dass zum Beispiel die Bogenschützen in den Nachkampf gegangen sind oder so. Da, da mache ich eine Ausnahme und sage, da lade ich. Aber bei dem Fall jetzt ist es halt einfach, wie es ist. Ne? Auch wenn es weh tut. So, äh, die vergnügen sich gerade. Da unsere Bevölkerung massiv dezimiert wurde. Irgendwo hatten wir doch einen. Immunität. Oh. Diese Person hat sich kürzlich von einer Infektion erholt. Ihr Blut bietet nun bis an ihr Lebensende vollständigen Schutz gegen Krankheiten wie Steckrüben, Fieber und Pocken. <lacht> ah, er hat eine Immunität aufgebaut. Geil. Lust einer Hand. Ja, da haben einige eine Immunität aufgebaut. Die, die die Krankheit überlebt haben, haben teilweise Immunität aufgebaut. Das ist ganz witzig. Ja, lernt man nicht, dass gepokert und verloren. Wo oh, habe ich gepokert und verloren? Dass ich meinen, meinen Sohn, äh, meinen, meinen Cousin hier raushole. Naja, also gepokert habe ich ja nicht. Ich habe ihn ja rausgeholt und das hat ja geklappt. Ich hätte mit ihm, aber als er bei uns war, hätte ich eine Unterhaltung führen müssen, dass er auch länger bei uns bleibt. Also wir hätten zusammen auf die Jagd gehen müssen oder einfach ein Gespräch führen oder sonst irgendetwas. Äh, dann wäre er natürlich auch in der Schweiz länger geblieben. Aber das, das ist etwas, das ich halt jetzt weiß, das wusste ich halt nicht vorher. Von daher, ja, ist halt wie es ist, ne? So, wir müssen irgendwie diese diplomatischen Beziehungen noch, noch so hoch kriegen, dass ich Rüstungen von ihr kaufen könnte. Auf der anderen Seite haben wir 10 schwere Rüstungen, ne? Wir könnten auch die Grundressource einfach kaufen. Ich brauche nämlich nur Werkzeuge. Stahl haben wir ständig eh. Aber da. Ist aber dick geworden, ne? So, ich möchte, dass ich ab jetzt hier Louis, Bo ähm, Louis Bosara drum kümmert dass die ganzen Felder nicht ständig überlastet sind. Oh, da ist jemand unzufrieden. Ich verbringe Zeit mit Kormak. Die singen zusammen. Oh, 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 da, will, da ist jemand wieder dran, sie zu bestechen. Ergebnis Baumholz. Volk. Kipri und du haben einen Pakt des Heiligen Friedens geschlossen, oder was? Äh, Karawan ist eingetroffen. Eine Hochzeit, ja, gucken wir gleich. 
Die können jetzt hier gucken. Äh, Verwünschung ist damit nicht zufrieden. Das heißt, sie schicken Leute zur Verwünschung. Einen Boten. Ja, Koromak ist halt immer noch in Redekunst 17. Ne? Also die Beziehungen, die wir hier anständig wieder aufbauen oder <lacht> ranholen. Windspitze hat noch ein Problem mit uns. Können wir erst in 16 Stunden wieder machen. Also mit ihnen, meine ich. So, hier sind wir Freunde. Wie sieht das aus? Verwünschung hat ein Problem damit. Wir schicken also auch hier Leute zu Verwünschung. Let's go. Ja, Mond sie wohl auch. Okay. Ja, hier wird die gerade jemand bestochen. Da geht jetzt dann gleich die Loyalität richtig heftig runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir können also eigentlich 50 Kriege halten. Ja, hier haben wir ein paar. Das dachte ich mir noch. Was mir gerade ein bisschen fehlt, ist eine Liste von allen äh, zusätzlichen Arbeitskräften, wenn ich sie jetzt mal. Es gibt keine Liste, oder? Von allen Bewohnern. Ja, wir lassen die jetzt schnell zu fertig machen. Dann befreien wir ein paar von denen. Es macht mehr Sinn, Loyalisten zu nehmen, die tapfer bis zum Tod für mich kämpfen und die Gefangenen, die wir hier haben, dass wir die befreien. Loyalisten werden bis zum Tod für uns kämpfen. Die werden nicht fliehen. Die, 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 die haben keine Konsequenzen negativen. So, haben wir geheiratet jetzt? Super. Befreien. Das war ein Verbrecher. Diese Person kann keine körperlichen Arbeiten verrichten. Das macht ja nichts. Du kannst ja in der Kanzlei arbeiten. Ohne Hand. So, wir befreien ein paar von denen. Hier wird auch noch einer drin sein. Das war ein Verbrecher. Den nehme ich nicht mit. Okay. 
Wie funktioniert das mit der Armee? Bei mir steht immer, ich kann keine Kriege anheuern, solange niemand heilig gesprochen wurde. Ähm, ja, in deiner Kirche, also es kann passieren, dass, dass Truppen von dir, ähm, dass deine Bauern Fanatiker werden. Und wenn sie Fanatiker werden, kannst du sie nur anheuern, wenn du heilig gesprochen wirst. Fanatiker entstehen, wenn in der Kirche hier äh, Predigt des Glaubens stattfindet. Wenn Predigt des Zweifels, also anders, deine Bauern starten immer mit, mit normalem Glauben, also durchschnittlichem Glauben. Wenn das hier gepredigt wird, besteht eine Chance von, je nachdem wer predigt, dass ein Normaler zum ähm, Fanatiker wird. Ja? Wenn sie Fanatiker sind, können sie sich nicht mit der Armee anschließen, ohne dass du heilig gesprochen wirst. Wenn du Predigen des Zweifels machst, kann es passieren, dass sie Agnostiker werden. Da passiert, also die sind einfach ein bisschen negativer zum Leben eingestellt. Das heißt, es sind Bauern, die grundsätzlich unzufriedener sind. Äh, aber die kannst du in die Armee holen. Und Loyalisten. Loyalisten wollen auch immer für dich kämpfen. Loyalisten entstehen, wenn sie sehr zufrieden sind. Bei mir entstehen wahrscheinlich die meisten Loyalisten, weil die in einem Bauernhaus leben. Dadurch haben sie sehr viel Happiness, weil sie ähm, in, in getrennten Schlafräumen schlafen können. Und sie essen einigermaßen gut. Du kannst auch Söldner anheuern. Die bringen ein bisschen was. Oder du kannst ähm, äh, Leiharbeiter übernehmen. <lacht> Nennen wir sie mal Leiharbeiter. Bist du dir am Befreien? Hast du alle befreit? Ah, da kümmert er sich gerade selber drum. Sehr gut. Ich bin im Gespräch. Ich würde gerne noch schnell ein paar von denen raushauen. Ja, ich würde lieber Loyalisten in die Armee aufnehmen. Er hat eine Kampfkraft von 15. Ja, den müssen wir ja fast nehmen. Mir fehlen aber noch elf Arbeiter. Ja, Moment schnell. Bin nämlich nicht sicher. Also hier drin sind 21, ne? Hier drin, theoretisch. Das sind 21. Dann haben wir hier noch einen. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Keine Ahnung, warum der das Gefühl hat, dass er da stehen darf. Ja, kommt hin. Doch, kommt hin. Okay. Das heißt, wir können die jetzt... Die, die, ich weiß, dass wir zu wenig Arbeiter in der Gesamtsumme haben. Oder wollen wir die einfach arbeiten lassen und wenn sie fliehen, fliehen sie halt? Hm. Ja, wir lassen die einfach arbeiten, wenn sie fliehen, fliehen sie halt. Wir haben halt Notstand. So, Goldland. Handelsabkommen. Äh, Waldbanditen durchstreifen ein Lager. Damit würden wir das noch hochkriegen. Wenn wir es jetzt ein bisschen geschickt timen und wir die ein oder anderen Banditen... Also hier haben wir ein Banditencamp, da haben wir jetzt ein Banditencamp. Wenn es das ein oder andere Banditencampchen noch aus dem Boden sprießt, wären wir vielleicht in der Lage, uns noch segnen zu lassen. Oh, shit. Ähm... Boynobur verfällt ähm, Ziel. Meine, meine Gefahr. Okay, scheiße. Ich hatte so sehr gehofft, dass er uns noch die Schwerter herstellen kann.
Ja. Okay. Voinober dreht gerade durch. Äh, schicken die Voinober zurück. Ja. Ich wollte ihn eigentlich brauchen, um die Schwerter zu... das hinzukriegen, aber... Naja. Er ist nicht mehr ganz sauber in der Birne oben. Da bin ich jetzt nicht unschuldig dran. Ja, werde zum Imperator, alles zu seiner Zeit. Ich muss mich zuerst noch heilig sprechen lassen, dass die Fanatiker sich nicht gegen mich wenden. Also. Wie verdicken Mehl? Ne, die gehen nicht raus. Schilde gehen auch nicht raus. Ich brauche nämlich mehr Schilde. Den Rest lassen wir. So, wir haben neun schwere Rüstungen. Das ist immerhin schon mal was Gutes. Okay, am Morgen früh reden wir nochmal mit ihr, in der Hoffnung, dass, das, dass die Loyalität nochmal ein bisschen sinkt. Dann drohen wir ihr und dann geben wir ihr Ringe. So, Mond ist ja noch ein Problem mit ihnen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier wieder los können. So, lobet den Nachbarn. Vielleicht kriegen wir Baumholz ja jetzt dann gleich rein. Ho! Oh! Da ist gerade, ähm... Die wurden vernichtet. Ja, moin. Ja, Großnebel hat noch ein Problem mit uns. Also mit denen, Entschuldigung. Wir brauchen mehr Tempel. Brauchen wir das? Wir haben drei Tempel, das sind 150, die wir hier in den Tempel unterhalten können. Das geht. Die Loyalität eines Lordes nimmt ab. Herr König, belohne sie mal, damit die Loyalität wieder zunimmt. Here we go. Wir führen eine Unterhaltung. Das geht gerade nicht. Eine weiße Unterhaltung geht auch nicht. Loyalität plus 12 und bedrohen sind dann... Ja, das würde gehen. Wie bedrohen sie? Ähm, also wir schüchtern sie ein bisschen ein. Wo bin ich? Hier. Ich schlag dir die Hand ab, wenn du nicht loyal bist. Damit springen die hoffentlich von 31 auf... Wie viel? Auf minus 11. Wir sind noch nicht fertig, Herr König. Wie belohnen sie noch mit... Also sie, sie ist gerade bei minus... Ah, ihr seht es hier, ne? Bei elf. Sie kriegt zwölf Loyalität, wenn wir jetzt Ringe geben. Dadurch kann sie sich jetzt uns anschließen, weil dann kommt sie auf ein Loyalität. Also sie ist nicht mehr Minusbereich, sondern sie ist im Plusbereich. Also zuerst drohen und dann Ringe schenken. Das sind die totalen Psychospiele, die wir hier spielen, aber wenn es hilft... Ja, wir lassen mal alle Ringe... Konflikt zwischen Nachbarn, ja. Machen wir gleich. Oh nein, die Arbeiter könnten eine Rebellion starten. Wir sind noch nicht fertig. Freilassen und akzeptieren. So. Die schließt sich uns jetzt an. Wer mit wem hast du Streit? Drachenhorn. Ach so. 
Uff, was ist denn hier passiert? Ja, wir waren hier eigentlich dran, die auf unsere Seite zu kriegen, aber jetzt gerade geht gar nichts mehr. Die ganze Ecke hier nicht. Hm. Wie viele hassen die dann noch? Das sind noch Todfeinde. Die mögen sich nicht. 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 Das sind Todfeinde. Das wären zwei Todfeinde, die wir irgendwie noch auf die Seite geben müssten. Plus 8 wäre ein Geschenk. Frieden haben wir ja schon. Fried einen Verbündeten. Brisante Gerüchte. Lässt sich mit Banditen ein. Wenn mein Kind verfeindet. Wer ist denn dein Kind? Mil irgendetwas. Mil, Mil, was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kriege das hier nicht mehr gebacken, ne? Naja, wir unterstützen ihn. Sie ist the Lost Case, glaube ich. So, in 18 Stunden ist das wieder ready. Das war, glaube ich, auch irgendwie in 18 Stunden wieder ready. Stunden, okay. Das ist mein Erzfeind. Das Problem bei ihm ist, er ist super ambitioniert. Das kriegen wir also nicht hin. Äh, 30 sind 1. Das andere Banditencamp wurde bereits ausgelöscht. Ah nein, hier unten. Erfolg. So. Äh, Retra hat sich uns angeschlossen. Die hat kein Haus, das ist aber scheißegal. Weil Retra kriegt jetzt einen Job. sich hier niederzulassen. Oder hier? Wir machen da. Ich will gucken, ob wir hier vielleicht Bande schmieden können. Rertra heißt die Frau. Also, Rertra, du gehst das besiedeln. Hopp, hopp. Ja, schnell. Ah, da wurde jemand erleuchtet. So. Damit werden wir da unten wieder was gründen. Und wenn wir jetzt Glück haben, reißen wir dadurch... Thielen aus seinem derzeitigen Heim, weil sie hier eine Stadt gründet und er als Familienmitglied, als, als, als Mann, ihr folgen muss und nimmt wahrscheinlich einen Teil der Kinder mit. Was dann hier passiert, werden wir gleich sehen. Oder in der nächsten Folge, kommt ein bisschen drauf an, ob ich die Pause mache. Da sind auch nochmal Banditen. So. Wir stellen nun eine Armee auf. Ja, die Rüstungen lassen wir mal bei uns. Machen wir mal so. Wie gehen wir mit leichter Rüstung rein? Die können wir nämlich schnell wieder herstellen. Die will ich auf Reserve haben, dass wenn die Inquisition kommt. Das gleiche mit den Waffen. Machen wir noch zwei, noch zwei. So. Wir gehen jetzt äh, die auseinandernehmen, dann die auseinandernehmen, dann ziehen wir weiter, machen die hier weg. Und je nachdem, wenn irgendwo noch was aufpoppt, ploppt, dann die ebenfalls. Dadurch können wir uns vielleicht irgendwann segnen lassen. Was also mindestens 25 betragen. Das ist gut. Und wir können vom Händler Waffen, also Äxte und Schwerter kaufen. Da will ich nämlich hin. Es gibt so viele Arbeitslose. Das kann halt nicht sein. Wir haben nicht genügend Arbeiter 22 und gesund und arbeitslos haben wir auch sieben. Feld abgeerntet. Ja, dann müsst ihr halt Holz da reinschmeißen und euch darum kümmern.
Jo. Also wir grasen jetzt schnell alle Banditen ab, um den Segen dann zu kriegen, den Segen zu holen. Wie lange noch? 14 Stunden. Hm. Es muss irgendeinen... Es muss, ich, ich weiß nicht, wen wir hier hassen sollten. Mit meinem Kind verfeindet. Soll dein Kind sein. Keine Ahnung. So, wir schicken... Wir schickten Mail. Keine Anweisungen erhalten. Warum? Wir können nicht nur am Labern. Badabadabam. Badabam. Böse Geld für die Geisel, ja. Sehr gut. Wir wieder ein bisschen was spatzisch. Gut. Wir machen in der nächsten Folge weiter, weil ich glaube, allzu viel brauchen wir eh nicht mehr. Das heißt, lassen Sie ein Like da, lassen einen Kommentar da und in der nächsten Folge werden wir uns zum Imperator krönen lassen und gegen die Kirche kämpfen. Das dürfte dann das Finale werden. Mhm. Weil alle anderen unterwerfen sich dann auch. Ich freue mich drauf. Gut. Like, Kommi und bis zur nächsten Folge.